Good evening. Good evening. Good evening. Marco, Carlos, and Alfred. Good evening. How are you today, Marco? Uh, uh, okay, teacher. Bien. Fine. What are you doing these days? Mm, I study. Very study. Study. I study. And you, teacher? Practicing your English. Practice, yeah. I'm good for you. You're about to be in the level four. Yes, or oh, like a city chair. Ojalá no se tarden mucho para el otro módulo, Batiche. Sí, a saber, ¿verdad? 15 días. 15 so, días. Más o menos, más o menos. Eh, eh, una vez que solo una semana se tardaron. Ajá. Y... Eh, mi hermana hubo un módulo, un módulo eh, abajo que mí. Yo creo que me va a alcanzar. Mm. Y es que como depende de, de la inscripción, si todos se inscriben rápido, llenan los cupos rápido. Pero si los cupos no se llenan muy rápido, ahí es donde se tardan. Yo estoy con la pena de que Luz ya no pudo seguir, Lucha Milet. Creo que tenía enfermo al, Ajá, el, al, al amigo. Baby. Sí, sí el, siento la pérdida de ella en el grupo. <ríe> Siempre estaba ahí, ¿verdad? Y nunca fallaba. Como ya son tres meses con varios de ustedes, ¿verdad? Ya uno les toma cariño. A veces por eso es que quizás no es conveniente tener mucho, ¿verdad? Porque uno ya después se siente así mal perderlos. <risa> ya no, no asistan o algo. A ver si le dan el otro módulo a usted, Batiche. Eh, pues piense de qué a saber, ¿verdad? Yo sinceramente de eso sí no sé mucho. Como así en, en virtual, no tenemos eh, contacto personal con los que manejan estos cursos. Así que, sí, no, no sabría decirle yo eso. Ok, everybody, let's begin. Okay, the topic for today is very useful. See, that's what I, I want to say, that is very useful. It's very important because uh, it's a structure for the future that is very used in the daily speaking. So pay attention too much, try to you. Try to learn it, how to use it, because uh, if you can express in present, in past, in the future, you will, you have a good, good basic knowledge of English. 
Okay, let's begin with the objective. Okay, make a hotel reservation and request relative related services. Okay, today we continue with the hotel reservation, but in the future, okay, make a hotel reservation and request related services, but everything has to be with plans because be going to is the structure that you use for the future, but when you make plans, and remember that when you have we you travel to another country, you make plans. You make plans about the travel. Okay, you uh, reserve the hotel. You plan the trip. You plan the plane. The you are going to contract the company in which you are going to travel, which. Um, if it is DACA, for example, you plan those things. So that's why we use be going to for future making plans. Okay, the first question. Do you prefer to stay in a modern or antique hotels when you travel? Okay, this question, we already know the answer, right? Because yesterday we say that you never travel. Well, maybe in the future, right? Maybe in the future you can do it. Maybe you can go to Spain, England, Paris, France. You can go to China, Japan, okay, Italy, maybe. Okay, so many people travel to Italy, especially Rome. And many people go to Australia to visit relatives. Okay, maybe. And then you travel to those countries, Mexico, for example, you can travel to Mexico and you make a reservation for a hotel. But for me, let me tell you that the best uh, hotel that I would like to, to stay is in a modern hotel, no antique, because antique, I don't know. Oh, como hay muchas películas así que hay de miedo, ¿no? de hoteles así viejitos. O sea, me, me daría miedo quizás. Okay, that is what I think. I prefer to stay in a modern hotel. What do you say? Do you prefer, if we, maybe you travel in the future, what would you prefer? A modern hotel or antique hotel? What do you say, Marco? Modern hotel. You, Francisco? Antique hotel. Ah, okay. You, Alfredo? Más barato. Ah, <laughs> a cheap. Modern, hotel. modern. Maybe the modern is cheaper. You, lady, modern or antique hotel? Modern. You, Erica, Michelle? Modern, teacher. Modern. Okay, now let's continue. Okay, here we have the conversation and I'm going to explain it like yesterday. Okay, Jim, hello. Thank you for calling the Golden Hotel, Star Hotel. This is Jen, how can I help you? Okay. Jen is the receptionist in the hotel. Okay, she is attending the phone calls. And this is a good question. How can I help you? How can I help you? Very polite question. Hello, I need to make a reservation. Sure, 
May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? You say, when are you going to arrive? The date. Okay, here you have the future, right? When are you going to arrive? Cuando vas a llegar, right? Cuando llegaría? Cuando llegaría usted? The future, right? I'm going to arrive on Friday 14th. Okay, I'm going to arrive. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. When you say <clears throat> until Monday, until is hasta, right? So he's going to be Friday. Monday is one, two, three days, right? If it is in the morning, only three days. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. And that's it, right? That is the conversation. That is the conversation, right? So future you have here, when are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us? Mr. Gomez, I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation for a single or double room? A single room, please, okay? So that is when you ask the questions using be going to for future. The affirmative sentences. You say, I'm going to arrive on Friday 14th. I'm going to stay until Monday. Mrs. Puentes is going to <clears throat> travel to Costa Rica on April 14th. Okay, how you make the affirmative sentences? You have the subject, the verb to be. Okay, here you have okay. the verb to be. It, according to the subject, for example, if you say, I am, she is, we are, they are. Okay, the verb to be is an auxiliary. And the verb to be is according to the subject. Then you say going to, going to. For example, si yo digo esta oración usando todas las personas, me quedaría así. Okay. I'm going to arrive on Friday 14th. You are going to arrive on, fr on Friday 14th. She is going to arrive on Friday 14th. He is going to arrive on Friday 14th. It is going to arrive on Friday 14th. We are going to arrive on Friday 14th. They are going to arrive on Friday 14th. As you see, going to is the same, okay? No change. Okay, negative sentences. Miss Puentes is not going to fly to Cuba on the 14th. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday 13th. Okay, here you can use is not for formal or use a contraction that is more for informal. Uh, antes yo ya he explicado de que cuando nosotros uh, estamos escribiendo, ¿se acuerdan cuando vimos lo de escribir los gmails? Que vimos el lenguaje formal, ¿verdad? El lenguaje escrito formal es completo, no hay contracciones. 
el lenguaje hablado es más con contracciones. O sea, si usted diría esto en forma escrita, así sería. It's not going to fly. It's not going to arrive. Pero si usted ya lo dice en forma hablada, pues lo, lo usual, lo común sería que sería contractado. ¿okay? Mr. Puente isn't, isn't going to fly. Mr. Gómez isn't going to arrive. Ok, lo mismo que hicimos el ejemplo de la afirmativa, que todos van con going to y lo mismo en negativo, right? El verbo to be es lo único que va cambiando en la estructura por dependiendo del sujeto, ok? Now here, use be going to plus verb based form, right? O sea, Mr. Puentes is not going to fly. Mr. Gómez is not going to arrive. I'm going to arrive. I'm going to stay. Mr. Fuentes is going to travel. Okay, base form. Arrive, stay, travel, fly, arrive. Base form. To describe a sexual activities and activities that will be definitely happen in the future. For negative sentences, insert not before going to, okay. What here says is that usted usa el, esta estructura, okay, le decimos be going to, así se llama esta estructura, okay, be going to, pero be, verdad, be es porque como es la estructura, está sin conjugar. Si ya insertamos esta estructura dentro de una oración, por supuesto, el be cambia a su forma según el sujeto, como ya expliqué, ¿ok? Dice, so, I'm, she is, we are, they are, etc. ¿Ok? So, ¿cuándo vamos a usar esta estructura? To describe sexual activities and activities that will be definitely happening in the future. Okay, actividades que están ya programadas. Actividades que ya nosotros con seguridad vamos a usar en vamos a realizar en el futuro. Okay? Y así más por decir más eh, resumidamente cuando nosotros estamos expresando planes para el futuro. Planes, ¿ok? Si usted está planeando hacer algo mañana, entonces usted va a usar esa estructura. Usted está planeando hacer algo la próxima semana, entonces va a usar esa estructura. Si está planeando hacer algo el siguiente año, entonces va a usar esa estructura, ¿ok? How to use be going to? <clears throat> Complete each statement, you the goose and be going to. Write full forms, not contractions. Okay, for example, I go fishing. ¿Cuál sería ahí la estructura que me quedaría? Hagámoslo aquí todos juntos. Mm -hmm. Tell me. I am. Yes, I am. Going to. Going to. Go fishing. Go fishing, exactly. Exactly. Lo voy a poner en rojo porque para que me note más. The color, the color. Red. Wait. Okay, the next. Maggie study nursing. Mm -hmm. Maggie is. Is. Going to study. Going to study. Nursing. Nursing. Mm -hmm. Nursing. 
Nursing is enfermería o oh, para cuidar gente. Ok, nursing. Eh, my friends get married. My friends are going to get married. I get married. Married. Aquí, fíjese de que el inglés algunas veces es algo capuchoso, le voy a decir. Aquí se escribe con A, pero se pronuncia como con E. Married. Married. Ok. Good. Okay. I'm going to go fishing. Maggie is going to study nursing. My friends are going to get married. Very good. Continue. <laughs> Continue. Yes. We are we are going. going. We are going to listen to, to music. Listen to music. Period. My grandparents take a nap. My grandparents. My grandpa, grandparent is. Is. Are you sure this is? R. Yes, it's R. R. Going to. Going to. Yes. I'm going to make a point. Take a nap. Okay, my grandparents, my grandparents, okay, here es una de esas que se pone a pero se pronuncia como a. Parents, my grandparents. I'm going to take a nap at the beach. Okay, take a nap is to tomar un descanso o una siesta, right? Number six, Randy check his email before work. Mm -hmm. Randy? Yes. Is going to going to Check his email before Check work. Check his email before work. Number seven. I will be late. I going. I am going, going to be late to class today. Mm -hmm. Uh huh. Two, two, ya estaba. Okay, I am going to be late to class today. En este caso, ¿verdad? Se les había explicado que el verbo to be en el, la estructura, usted usa el verbo to be con se conjuga, cambia, ¿verdad? Am is an art. Pero en este caso, como la estructura, que okay, es que usted use el verbo base, el verbo principal, ¿verdad? Porque ¿cuál es el verbo principal? En este caso sería listen, take, check. Y aquí es be, ¿verdad? Como verbo principal queda como be, ¿verdad? Porque es forma base. Be, la forma base de be es be. Pero en la estructura usted lo conjuga, ¿verdad? Aquí como el auxiliar y el verbo principal es el verbo base. 
Okay. That's it. Okay, yes, no questions. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or a double room? Okay, when you ask questions, you use the verb to be first, right? Are you, is he, are they, are we, is she? Okay, so say, are you going to stay in a smoking or non-smoking room? Are you going to make the reservation for a single or double room? Information questions. Okay, how long are you going to stay? Remember that you will use how long for a period. How long are you going to stay? The answer for this is, I'm going to stay for seven days. I'm going to stay for three days. I'm going to stay for a year. Okay, when are you going to arrive? Okay, the answer for this is, I'm going to arrive on Friday 15th. Okay, the, the date to ask yes, no questions about schedule activities begin with the verb to be. The subject, going to and verb, okay? The verb to be, the subject, going to and the verb in the base form complement. For information questions, just place the WS question word Phrase in this case is how long and when. At the beginning of the question and continue like you would do for a yes no question. How long and then continue. There to be subject going to and base form of the curve. Okay, this is the structure, guys. Okay, uh, vamos a hacer un paréntesis y vamos a o escuchar ahorita o ver mejor dicho el video que les mandé ahí en el grupo ok siempre me gusta aunque se los mando antes verdad pero tomarnos un tiempo aquí en la clase para verlo ok can you please sit, watch the video
I hope you watch it. Vamos a hacer un eh, pequeño paréntesis con una actividad que está ahí en el, en el PowerPoint. En la última slide. Eh, lo voy a eh, meter en el breakout room, tres, eh, grupo de tres, y la misma dinámica, ¿verdad? Que el que salga primero, que lo haya completado, es el winner. Eh, son eh, el trivia, ¿verdad? Es ahí. Trivia, ustedes saben cómo van a hacer. Ok. Let's go. Hola Manuel. No escuché, vengo llegando. Ah. Yes. Hoy le, e. Hoy le puso una E antes de Manuel, ¿verdad? Tiene que no borrar el evento. <risa> ok. Sí, termine de, llegar para que, termine de llegar para que se incorpore. Cinco minutos, cinco minutos. Ok.
Are you the winners? Finish, teacher. Finish. Vamos, yes. vamos a ver si el segundo, porque si ustedes lo tienen todo bien, ya son los winners. Ah, ok, está el, el, el Yuri. Claro. Yuri estaba con ustedes. Sí. ¿Quién? Yuri. Sí, sí, sí Yuri. Sí, yo estaba ahí. Bueno. Ya lo voy a cerrar entonces porque si no, nunca van a salir, va. Estaban buenas, teacher. No, sí, es que como yo no he visto. Ah, Francisco, enséñele. No, no espérense que eh, salgan los demás. Ah, bye. Sí, es que como en este caso no entro porque como estoy esperando a quién sale primero. Ah, bueno. Ya no salió nadie. ¿Cuándo es la última clase, Ticha? El lunes. Ah, ok. Y ya salió Alfredo. <ríe> vaya, Alfredo, son dos grupos. Alfredo. Ok, vaya, hoy sí. Vámonos. ¿Decimos las respuestas o todavía no? No, espérense, ahorita van a salir los demás. Okay. Alfredo, Fátima y Jaime, los segundos. Bueno, veo que no regresaron todos. <risa> Veamos. Eh, vamos a, a darle la, eh, la palabra a el primer grupo que salió, que fue Francisco, Clara y Fátima. Eh, eh, no, Yuri, 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 Yuri. Pantalla, solo la respuesta. No, eh, Yuri, eh, eh, lo pusieron eh, eh, así en la pantalla. Eh, sí, en la, en la, ¿cómo se llama? En la, en la slide. Ajá, este, ¿puede compartirlo? Sí, lo pueden compartir, si no, se lo digan. Y, pero si hay un error, entonces tienen la oportunidad del segundo grupo que salió, que fue Alfredo, eh, Fátima, en, en Jaime. Yes, it's okay. <ríe> Yes, it's exactly. No se equivocaron. Okay, the winners, the winners.
Ajá, ahí los aplausos de los demás, ¿qué pasó? <risa> ¿Qué pasó con los aplausos de los demás? Vamos a ver. Ok, the winners, Clara, Francisco, and Yuri. Ok, the number one. Okay, the number one, what is the only species of cat that will live in a hand in a group? That is the? The lion. The lion. Number two, bamboo is the main food or a giant pandas in the wild world, true or false? True. True. What is the spiral galaxy that contains our solar system? The Milky Way. The Milky Way. What moon her moon is released when we feel frightened? Insulin, adrenaline, or serotonin? Adrenaline. Serotonin. Qué raro es el nombre, ¿verdad? That is adrenaline. Okay. Yes, the adrenaline. Pero la adrenalina no solo no es cuando nos sentimos asustados, ¿va? sino que también cuando estamos emocionados. Feliz. Y de adrenalina. Emo y enojados también. Yes. Ok. You did it. Okay, guys, continue with the explanation. Okay, yes, no question, that is the structure. <clears throat> the verb to be, subject, going to, base form. Information question, W is question word. Verb to be, subject, going to, in base form. Mostly this is, this is for reference. Because I see, I noticed that you understood this. Okay, read the conversation, complete the short answers. Are you going to sleep late tomorrow? Us? Yes, we are. Okay, complete this. Two, three, four, and five, everybody.
Ready? Ready, teacher. I think it is easy. ¿Quién me ayuda a llenarlo? ¿Quién quiere ayudarme? ¿Escribiéndolo en la pantalla o solo diciéndolo? No, llenándolo aquí. Okay, first Marco. Very good answer, Marco. Okay, yeah, they are. Next. Oh, I yeah, am not. Sorry, Mario. Do you say, dijo algo, Mario? No, I am not. Uh, which is sí. the number three? Sí. Escríbalo yes. allí, Mario. Ah. Very good, Francisco. Yo creí que hoy me iba a pasar como otras veces, que varios respondiendo a la vez. <risa> Pero no se atreven, ¿verdad? Ok. Pueden repetirse los que ya escribieron. Para repetición, teacher. Ajá. Uh -huh. Erika is no, I'm not. Mm -hmm. Solo quizás el tipo de letra, no sé si lo puedo cambiar porque es, eh, no se nota como es celeste.
Okay, guys, the time is over. Okay, very good. Uh, who brought this? They aren't. Uh, Julia? I read Julia, right? The number three, no, I'm not. Okay, I'm going to contract. No, I'm not. Okay, so this is very easy. Can we finish? Okay, now we finish this. Now we go to the manual, guys. Let's go to the manual. In the manual, in the manual, we have to begin the conversation. And we are going to do the conversation. This conversation is very similar the, to the one that we did yesterday. Okay, very similar. Okay. Solamente le van a cambiar, ¿ok? Sus nombres. La fecha de cuando llega. La fecha de hasta cuándo va a llegar. Y la, y la pregunta de qué, de qué clase de cuarto quiere, o sea, seleccione la otra opción, ¿ok? Only that. Solo eso le va a cambiar, ¿ok? So, let's go. My curse. David. Good evening. Good evening. Good evening. Siento, vengo llegando del trabajo y si sí, no me pude conectar ni de oyentes, pero ya estoy ahorita ya. Sí, ya, ya, ya me había hecho extraño. <ríe> que todo. Ajá, sí, porque porque usted siempre se conecta. Okay. Sí, que sea de oyente, pero hoy sí no pude. Ajá, sí. Y luego de participante. ¿no? Este, sí. vaya, entonces estamos haciendo la conversación, una del manual. La página 41. 41, ajá. Y lo voy a poner con, permítame, quiero ver con quién lo voy a poner. ¿Qué? Porque como ya, ya están en pareja, serían que, ah, ves, Fátima se me salió. Entonces me ha quedado ah. sola, Clara. Ahí con ella lo voy a poner. Bye, está bien.
Yes, yes. La de consulta de qué página era. Forty one. Forty one, veamos. Más abajo, más abajo. Forty one, forty one. Next, next. Ah, no, esa es la que está ahí. Sí, esa. Ah, ¿verdad? Ajá, sí. Oh. Ok. ¿Esa eh, era la única sobre... consulta? Sí, de ahí practicar la conversación, ¿verdad? Sí, y acuérdense que le tienen que cambiar los datos. Bueno, los que ya les dije, la, no, lo, prácticamente lo mismo que ayer. Porque bien parecido. Oh. Ok, teacher. Sí, yo. Sí, yo. Yes, yes, teacher. Yes. Sí, dígame. Teacher, lastimosamente, no, 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 no teníamos la imagen. ¿Qué es lo que le vamos a modificar bien? Eh, le van a cambiar los nombres de ustedes, ¿verdad? Y le van a cambiar la fecha en la que van a llegar, la fecha en la que, y cuántos días se van a estar. O sea, donde dice until Monday, no sería until Monday, sino que otra fecha, otro día. Y cuando le pregunta single or double room, es, pues, seleccionen el otro, porque como single es la respuesta, seleccionen el otro. Doble room. Doble room. Ajá. Ah, ok. Hoy sí. Ok. Yes. Hello, Fátima, ¿qué le pasó? Se salió. El, el internet le falló. Sí, me está fallando. Fíjese, me sacó del grupo. Sí, fíjese de que como me quedó sola, eh, Clara, eh, le puse a otro compañero, pero veo que aquí está Natalí. No sé si Natalí va a participar. Natalí. Este, sí, teacher, si me explica qué vamos a hacer porque no, ya este, por... me presentó Fátima. un problema y Fátima. hasta ahorita me pude conectar. Ok, Fátima, ¿usted escuchó la explicación? Sí, de cambiar las conversaciones. Vaya, entonces la voy a poner con Natalie. Ok, la voy a entrar a todos a, un, a una salita. Number two. En el caso de ustedes, este, ninguna puede compartir. Sí, a eso voy, teacher, a compartir. Ok. O oh, no sé si, si va a mover a... Porque no creo que pueda editar con el teléfono. 
Mm, no, con solo que la, lo pongan para referencia, de ahí las palabras, como son bien sencillos, solo las pueden medio escribir en, en el cuaderno o decirlas. Es bien poco lo que Ah, ok, cambiar. sí. Ok. Ahorita voy a compartir entonces. O sea, es como Pero el Es help you. 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 Ok. Solo esas partes las cambiarle, ¿verdad, teacher? Permítame, le, se la voy a revisar. Um, ok. Bueno, okay. Les hubiera dicho que también cambiaran el, el hotel, va. Por el... Cabal. Ajá. Pero ya estuvo. Eh, this is Yuri. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Francisco Maravilla. Thank you, Mr. Maravilla. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Wednesday, the 16th. How long are you going to stay with us, Mr. Maravilla? I'm going to stay until Friday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A suit, a suite. No, 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 perdón. No, no, no. No, pero pueden decir a suite. Uh, no, I, I want a suite. Okay, a suite room, please. Eso no está de malo. La más cara. Sí, está bueno que hayan seleccionado, aunque no se las ofrecieron, pero ustedes pueden decir. <risa> ok. Está bueno. Ok, chao. Ok. A ver si me quieres responder. Ah, vaya, vaya. Vaya, entonces. Yes, yes, yes. Teacher, hay una palabra que, este, no sé cómo pronuncia, donde dice, donde habla Gerardo, de, ya de último, que dice, I going to stay. Uni, until Monday, no sé cómo se pronuncia. Until. Ajá, ¿cómo? Until. 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 Uh -huh. ah. Quiere decir ah. hasta. Hasta. Ah, ya. Yeah. Until. Ajá, until okay. Monday. Ok. Acuérdese que le van okay. a cambiar Monday, ¿verdad? Sí. Ah, y until, aquí le vamos a poner Wednesday, mejor. Uh -huh. Esa conversación está también en el... En el PowerPoint, por algún, acuérdense que se, ustedes pueden cambiar también ahí en PowerPoint para que se le haga sí. más fácil. Bueno, ahí si quieren. Sí. Uh -huh. bueno, thank you, teacher. Ok. Ajá, Hello, ya tener teacher. Hello, teacher. Hello. Ya, ya lo cambiamos. Creo que solo eso era la teacher. Uh, let me check. Let me check. This is lady. Mm -hmm. Yes, it's, it's correct. Okay, you're ready. Only practice and you're ready. Okay, thank you, teacher. Sure. Hello, my students. Solo íbamos a modificar las fechas, ¿verdad? Los nombres. Mire cómo está. A ver si está yes, bien así. yes, yes, I'm going to check it. Wait a minute. Okay, hello. Thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jocelyn. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Jaime Palacios. Thank you, Mr. Palacios. When are you going to arrive? 
I am going to arrive on Monday first. How long are you going to stay with us, Mr. Palacios? I am going to stay until Saturday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A double room, please. It's okay. okay thank We're you, ready teacher. Ready practice. Yes. Hi, teacher. Hello. Hello, teacher. Hello. Estoy viendo ahí. Eh, eh, Ustedes <laughs> compartiendo en computadora, va. A veces es bueno sí. también usar la del PowerPoint. Ahí en el PowerPoint. Podían haberlo modificado también. Ah, ah, yo siento que en el PowerPoint es más fácil. Sí, no me había, no, no, no había caído en cuenta que era la misma, la verdad. Uh -huh. Bueno, más o menos entiendo ahí, permítame, voy a terminar de revisar. Mr. Cornejo, until Tuesday. Uh -huh. ¿Dónde estaba yo aquí? Yes, it's okay. It's okay. okay. Solo eh, cuestiones de ortografía. <laughs> los días de semana se ponen con mayúscula. Okay, okay. teacher. Y los, siempre la hay va con mayúscula. Okay. okay. Ahorita entonces lo arreglamos. Mister aquí. es con mayúscula y minúscula, ¿verdad? Mister, la M es con mayúscula y la R es con minúscula. Okay. Hello, Rafael and Marco. Hola, teacher. Y ¿Compartieron pantalla para modificar la conversación o solo lo hicieron así? Este, fui que Rafa estaba oyente, venía manejando, teacher. Ah, que... ah yo, pues, yo vi que se conectó más temprano y ahí se miraba que estaba en su casa. Ah, no, pues, no será no que fue al revés, que ya se fue de su casa. No, teacher, manejando. <ríe> Pero yo lo vi más temprano. Bueno, entonces, ¿cómo? Yo, yo, yo sí hice, eh, sí la terminé, ticha. ahí está yo. Ah, ok, ah. entonces, este, ¿la va a decir con alguien más, Marco? Sí, podría compartirla y que la leyéramos con alguien más. O no sé, tal vez Rafa alcanza a llegar a la casa. Ok, le voy a decir que ya todo el mundo está listo prácticamente. Ya okay. todos están listos, ya visité a todos y todos están listos. Ok, teacher. Sí, porque yo sí ya lo tengo ahí, solo sería de, de leerlo. Ok, ya vamos a ver. Lo voy a dejar de por último y si no, pues lo pongo con alguien más. Ok. okay. No problem, teacher.
Ok. Emanuel eh, en Julia, number one. Fátima en Natalie, number two. Francisco Yuri, three. Lady Mario, four. Jaime en Jocelyn, five. Carlos en Jenny, six. Alfredo en Michelle, seven. Clara en David, eight. Marco en Rafael, nine. Okay, go ahead, number one. Teacher, una, 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 yes. una pregunta antes que tú. <ríe> en la, la pronunciación de casi la última, donde dice, I'm going to stay Monday. La que está es en medio de esas dos, no, no, no sé cómo se pronuncia. I'm going to stay until Monday. Perdón, ¿cómo? Until Until. Uh -huh. Until Monday. Well, until. Y el día que Okay. Oh, okay. Oh, I see. Ready? Ready? Julia? Permítame. Hey. Hello. Thank you for calling the California Hotel. This is Julia. How can I help you? Hello. I need you to make her reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Manuel Mendoza. Thank you, Mr. Mendoza. When are you going to arrive? I going to arrive on Sunday first. How long are you going to stay with us, Mr. Mendoza? I going to us until Friday. Are you going to make reservation for a single or a double room? A double room, please. Finish. Finish. Thank you. Number two. Okay. Hello. Thank you. Thank you for calling the Barcelona Hotel. This is Natalie. How can I help you? Hello, I need to make reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Maricela Ramirez. Thank you, Miss Ramirez. When are you going to arrive? I go to arrive on Monday 14th. How long are you going to stay with you, Miss Ramirez? I got to stay. Are you going to make the reservation for a single and double room? A single room, please. Please finish. Thank you for your participation, Fatima and Natalie. Now, number three. You do not talk, Hello, thank you for calling. Calling the Golden Star Hotel. This is Yuri. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Francisco Maravilla. Thank you, Mr. Maravilla. When are you going to arrive? Uh, I am going to arrive on Wednesday, 16th. How long are you going to stay? With us, Mr. Maravilla. I am going to stay until Friday. Are you going to make the reservation for a single or a W room? Uh, a suite room, please. Finish. Finish, teacher. Thank you, Frank and Judy. Next, number four. 
Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Lady, how can I help you? So I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Mario Salazar. Thank you, Mr. Salazar. When are you going to, to arrive? I am going to arrive on Saturday 19th. How long are you going to stay with us, Mr. Salazar? I am going to stay until Sunday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A uh, double room, please. Finish. Thank you. Number five, please. Jocelyn. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jocelyn. How can I help you? Hello, I, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Jaime Palacios. Thank you, Mr. Palacios. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Monday 1st. How long, how long are you going to stay with us, Mr. Palacios? I'm going to stay until Saturday. Are you going to make the reservation for a single room or a double room? A double room, please. Let's see. Finish, teacher. Thank you. Jimmy and, and Jocelyn. Jimmy and Joseph, yes. Okay, and next is Carlos. Carlos is uh, your partner here. Jenny. Uh-huh, Jenny. Jenny? Yes. Hello, thank you for calling. Uh, okay, hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jenny. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I'm Jonathan Valladares. Thank you, Mr. Valladares. When are you going to arrive? I'm going to arrive um the second um, August. How long are you going to stay with us, Mr. Valladares? I'm going to stay until um, Friday. Are you going to make the reservation for a single or a double rooms? A double room, please. Okay, Mr. Valladares, it's a pleasure. Thank you. Nice job, right, guys? Nice job. Okay, you make it very uh, original, like uh, you were in a real situation, but the majority did in this way. You're improving, you're improving. Number eight. Seven, Seven teacher. Seven, Seven. Seven. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This, this is Michelle. Oh, can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Alfredo Cornejo. Thank you, Mr. Cornejo. Where are you going to arrive? I am going to arrive on Saturday 24. How long are you going to stay in use, Mr. Cornejo? I'm going to stay until Tuesday. Are you going to make the reservation for single or double room? A W room, please. Okay, thank you. Only some observations in the pronunciation. Okay, and when you say 
uh, arrive, okay, the verb arrive, arrive. All right. Uh -huh. With us, with, con nosotros, ¿verdad? Con, pero como la palabra with se pronuncia como así, ¿verdad? With, al unirse con el as es como la th, ya no se pronuncia como with, sino que ya toma un sonido como de d. Acuérdense que la th tiene dos sonidos. Tiene el sonido como de Z, así, ¿verdad? With. Pero también tiene el sonido como de D, ¿verdad? De D, así como en mother, father. En ese caso, como el sonido se une con la US, toma el son cambia el sonido. Ya no es with us, sino que es with us. With us, with us. Como con D, ¿verdad? With us, una sola palabra, with us. Okay, and um, another is double, double, double room. Double, double. Only that. Thank you. Thank you very much for your participation, Alfredo and Michelle. Now the number eight. Clara. Hello, thank you, you for calling the Golden Star Hotel. This is Clara. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I, David Martinez. Thank you, Mr. Martinez. When are you going to arrive? I'm going to arrive Monday 17th. How long are you going to stay with us, Mr. Martinez? I'm going to stay until Wednesday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A double room, please. Finish, teacher. Very nice, very nice. Congratulations, Clara. You are improving your pronunciation. <laughs> okay. Thank you, teacher. Uh, now, I don't know if, he, if Rafa is ready. Um, okay. Now, uh, who, say your name, Max. <laughs> who do you select to help you? No, say teacher. Ahí el hijo usted. Vamos a un compañero que sea varón por, <risa> con, con, con nombre con, con este como <risa> había hecho una conversación para Rafa ¿va? o sea que usted es el recepcionista <risa> ajá cabal. ok sí Carlos ahí se le Carlos can you help Marco Carlos yes teacher ok go ahead Eh, ahí está. Uh, Marco. Sí, eh, hello, okay. thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Marco. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Jonathan Valladares. Eh, thank you, Mr. Valladares, when are you going to arrive? I'm going to arrive uh, 2nd August. 2nd August. Uh, how long are you going to stay with us, uh, Mr. Acuerdo. La Valladares. Valladares. I'm going to stay until uh, Saturday. Uh, are you going to make the reservation for a single or a double room? A uh, double room, please. Okay. Oh, okay, only one observation for Carlos. Okay, Carlos, uh, when you mention the month of the year, you say the month of the year, then the number. For example, August 2nd. 
Okay. Oh, yes, teacher. Okay. Mm -hmm. okay, only that. <laughs> Thank you for your help. Thank you, Carlos. Thank you. You're welcome. Stop sharing, Anthony. Well, Marco, Anthony. Okay, guys, now continue with the manual. Okay, this is the conversation. Now let's go to the next exercise. Okay, here we have, here we have the exercise three. Fill the form with information from the conversation. Compare your answer with a partner. Okay, here you have the Golden Star Hotel Reservation Form. This is like a, a, a form, right? You are completed. What is the agent? The name of the agent. What is the name of the guest? The guest is the person who is making the reservation. Check in is the date you arrive. Check out is the date you leave. You um until you stay, remember. And then if it is a single room or it's a double room. Okay, is your selection according to the conversation you made, right? Is individual, right? Individual. Then I'm going to ask you. Vaya, esto lo van a llenar individual. Después le voy a preguntar uno por uno. Agent, y usted me va a decir quién. Guest, check in, check out, single or double row. Okay? Now, in the number four, making a hotel reservation. Use good life for a very polite request. Need and want are also possible, but less polite. Okay, for example, you say, I would like to make a reservation. I need to make a reservation. I want to make a reservation. Okay, this is not for, this is only for reference, not, with, not for practice. Okay, complete this, this form, please, now. Remember, it's about your conversation. Ok, aquí dice que es de la conversación aquí que está, eh, pero no, ustedes la van a hacer de la conversación que ustedes hicieron, ok. Okay, I'm going to put the attendance. Say present, please. Alfredo? Present teacher. Carlos? Present teacher. Clara? Present. Dania? Present. David? Present. Michelle? Present teacher. Frank? Present. Jimmy. Present teacher. Jenny. Present teacher. Jocelyn. Present. Julia. Present. Lady. Present. Manuel. 
Present. Marco. Present teacher. Rafa. Present teacher. Natalie. When did you when did you did? Ella se no vino, verdad? When did you did? No, bueno. Yuri. Present. Yuri. José Antonio. Fátima. Present. Mario. Present teacher. Okay. Are you ready? Are you ready, Alfredo? Creo que sí, teacher, pero no sé si me he equivocado. <laughs> Ok, voy a comenzar con, eh, bueno, voy a ir con el orden de la lista, o sea, que el que sigue es Carlos. Okay. Alfredo, Carlos, Clara, Dani, David, Michelle, Francisco, Jaime, Jenny, Jocelyn, Julia, Lady, Manuel, Marco, Rafa, Natalie, Yuri, Fátima y Mario. Okay. Begin, okay. What is the agent? Alfredo. Michelle. What is the guest? Who is the guest? Alfredo. Checking. Uh, Alfredo Parnejo. Mm, oh, Alfredo and checking is the date. You are right. Yeah, uh, is Saturday twenty fourth. Uh, Saturday twenty fourth. Check out. Um, Tuesday. Mm -hmm. On Tuesday, single or double room? Double room. Okay, continue, Carlos. Agent. Jennifer. Yes. Jonathan. Chicken. Uh, August first. Check out. And August five. <laughs> August fifth. Fifth. Because it's ordinal, right? Ordinal. Oh, okay, okay. Single or double? Double room. Thank you, Clara. Agent. Clara. Yes. David Martinez. Checking. Saturday, 12. 12. 12. Sure. Uh, uh -huh. Check out. Wednesday. Single or double room? Double room. Dania, well, Dania, I think you said si no, no estuvo en la conversación, verdad, Dania? No. Es que okay. se me salió la aplicación. Okay. David. Yes. Teacher. Agent. Clara. Guest. David Martinez. Checking. On Monday seventeenth. Check out. Yeah. Until Wednesday. Single room or double room. Double room. Vaya, ahora eh, eso que yo estuve preguntando ya no lo voy a preguntar yo. No es lo que voy a dejar a alguien que me ayude. Vamos a ver de los que ya pasaron. David. Ya yes, estoy David. Ok, eh, Michelle. Michelle, sí, ok. So David. Okay. Michelle, agent. Agent. Michelle está mía. Hola. Chelesca mía. Ok. Guess. 
Alfredo Cornejo. Check him. Saturday 24. Check out. Thursday. Uh, Thursday. 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 Uh, single room or double room? Double room. Okay. Okay, continue, okay. Frank. Frank, agent. Uh, Francisco. Guess. Uh, jury. Check in. Uh, Saturday, 15. Check out. Uh, Monday, 16. Uh, single room or double room? Single room. Continue, Jimmy. Jimmy, agent. Jocelyn. Yes. Jaime Palacios. Check in. Uh, Monday, first. Check out. Saturday. A uh, single room or double room? Double room. Okay, next. Jenny. Jenny, agent. Jonathan Valladares. Guess. Jenny Rodriguez. Check in. August first. Check out. August the fifth. Single room or double room? Single room. Okay. Continue, next. Jocelyn. Jocelyn, agent. Jocelyn. Yes. Hi, my palace. Check in. Monday first. Check out. Saturday. Okay, David, thank you very much. I'm going to change. <laughs> okay. okay. Jenny. Jenny, help me. Yes, teacher. Okay. Continue with Julia. Okay, Julia. Agent. Julia Maria. Guest. Manuel Mendoza. Checking. Sunday first. Check out. Friday. Friday. Single rooms or double rooms? Double room. Next and is lady. Okay, lady, Adams. Lady. Yes. Mario Salazar. Checking. Saturday 19. Check out. Sunday. Single rooms or double rooms? Double room. Next is Manuel. Manuel, agent. Julia. Yes. Manuel Mendoza. Checking. Sunday first. Check out. Friday. Single rooms or double rooms? Double room. Okay, uh, it's Friday. Okay, Manuel, Friday. Okay. And here okay. is agent, agent, agent. Okay, continue, Marco. Marcos, agent. Agent, uh, Marco. Yes. Uh, Carlos. Checking. On Monday, 12. Check out. On Saturday, uh, 17. Single rooms or double rooms? Double room. Okay, next is Natalie. Natalie, agent. Natalie. Guest. Marisela Ramírez. Checking. Monday 14. Okay, Check thank out. you. Oh, sorry. Check out. Uh, Sunday. Single rooms or double room? Double room. Okay, Sunday. Sunday, remember. Okay, now thank you very much, Jenny. Now I change. 
Marco, uh, no, sorry, uh, Manuel, Manuel, call me Manuel. The next is Judy. Judy? Okay. Judy. What? Yes. Mr. Yes. 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 Mm -hmm. Mr. Francisco Maravilla. Check in. Wednesdays, eh, 16. Check out. Friday, 18. Single room, double room. Double room. The next is Fatima. Fatima, hey, yeah. Hola. Ella. Marisela. What? Guest. 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 Natalia. Uh, Sánchez. Check in. Monday 40. Check out. Sunday. Single room or double room? Double room. Ok, eh, uh, no sé si pasó Yuri. Yuri. Yes, teacher. Ya, ya, ya pasó. De Natalie. Ah, ok. Um, now, Mario. Mario, ¿leyen? No. Lady. Get. Mario. Chequín. Saturday. Check out. Anything. Until Sunday. Single room. Double room. Oh, double room. Double room. Perfect. Okay. You are ready to work in a hotel, guys. <laughs> You're ready. <laughs> okay. Vale. Esto no lo voy a explicar porque ya lo expliqué, ¿ok? Cuando estoy haciendo la presentación. Ok, so let's go now to the exercise. Order the words to create sentences and questions about schedule activities. Ok, number one. When are you going to arrive to Dallas? Ok, complete two, three, four, five, and six. Ok, do it right now.
Okay, to finish quickly, is give me the answers. Number two, Rafael. Number three, Dania. Number four, Natalie. Number five, Fatima. And number six, Mario. Okay, are you ready with the number one? The number two, Rafael. Not to share your younger. Ah, okay. So number two, anyone? Clara? Do you have number two? When you are going to arrive to Dallas. To Dallas. Ah, no, uh, no, no, this is the number. <laughs> Sorry. No, no. Clara, this is the number one. <laughs> okay, the number two. Uh, I know, teacher, I'm not confusing. Oh, no, we have the number two. Por dos. Este es como mi país. Ah, este está arriba el ejemplo. Ajá, the number one is that. Mm, okay, no lo tiene todavía yeah. entonces. Mi teacher. Ajá, Jenny. Okay, make are you going to? Make, bueno, yo voy a copiar. Make are you going, going to? For a reservation? The conference rooms. The conference room. Conference room. Vaya. Eh, vaya, era esta una pregunta de yes, no, o una pregunta de W question. Bueno, como eh, no hay ninguna palabra de pregunta, ¿verdad? Que no hay ninguna when, where. Entonces es una palabra, es una pregunta de, ah, no, bueno, o oh, no era pregunta, va. No, no, que era, o, no es pregunta, entonces es respuesta. Mejor dicho, oración, le voy a quitar el, el collection word. Entonces, pero si era oración, entonces primero comenzamos con el sujeto, ¿verdad? Yeah, you are. Uh -huh. Entonces, identifiquemos el sujeto, sería you, ¿verdad? Vaya, ahora you. Y por obligación sería al, ¿verdad? Porque es el que sigue después del sujeto. El verbo to be. Ajá. Ahora, después sigue eh, por... Por estructura sigue el going to, ¿verdad? Y después sigue el verbo en su forma base. ¿Cuál sería el verbo en su forma base? Make. Sí. You are going to make. Quitémoslo aquí todo esto. ¿verdad? You're going to make a reservation. ¿Quién nos hace falta aquí? Por, ¿verdad? ¿Así les había quedado los que lo hicieron? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. 
Ok. Number three. Number three. I am. I am. I am. I'm going to. Request wake up court for 5 a.m. I'm going to request wake up. Wake up. Wake up. Call. Mm -hmm. For 5 a.m. For 5 a.m. Solo le faltó el A, ¿verdad? ¿Dónde yeah. le va a poner, Dania? Después de allá. Después de allá, aquí. Allá. Yeah. Allí. Vaya, vuelva a leer y dígame a dónde, porque allí no puede ir. Porque acuérdese de que primero en la estructura tenemos sujeto, el verbo to be, auxiliar. Después tenemos going to, después tenemos el verbo en su forma base. Luego complemento. Entonces veamos allí a dónde me queda. ¿Alguien que nos ayude? Eh, before wake up. Mm -hmm. Vaya, lo voy a poner ahí, vean. I'm going to request antes, cap a call. Antes, antes de wake up. Exactly. Yes. I'm going to request a wake up call for 5 a.m. Ahí sí ya estamos bien, ¿verdad? Porque va a solicitar una llamada para despertar, ¿verdad? Una, entonces la una es a, ¿verdad? A. Okay. Number four. Ahorita, Mister, Miss Turcios. Miss Turcios is going to check of tomorrow. Of tomorrow. Out. Out tomorrow. Very good. Number five. Number five, number five, number five. Uy, ya se me pasaron cinco minutos. Okay. Uh, yes, yes. Eh, yo la tengo como maintenance team is going to attend a the conference on October 10th. Is going to attend the uh, conference on October 10th. October 10th. It's okay. Number six. Miss Diaz is going to new a non smoking room. He's going to need a non smoking room. Smoking room. Okay, very nice. It's okay. Thank you for your participation. It's okay. Okay, Virginia uh, Chetlaf, guys. Uh, only Natalie stay. Only Natalie. Very short time. Okay, see you tomorrow. Have a nice night. Be with angels. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, classmates. Your lovely classmates. Good night, teacher. Good night, Anthony. Good night, teacher.
Ahí le puse asistencia, ok. Ya se me salió. Ok, Natalie. Marilyn. Sí, sí, sí. ¿En qué la puedo ayudar? ¿Alguna cosa que le haya quedado dudas? ¿Que le pueda amplificar? Pues lo, lo que estuvimos viendo ahora sí, sí logré entenderlo, más o menos. ¿Y lo de ayer? Bueno, ¿qué tema es la que sí. no, le, no le quedó claro entonces? ¿El que más le ha costado? Ah, pues... Uh, sinceramente eh, es que o sea, cuando no lo entiendo yo lo que hago es ver lo, los videos y trato de entender está bueno, así es bueno, ya, para, como ahí se vuelve a explicar ¿va? a veces eh, como Ajá. en el trajín de la clase a veces se pierden ciertos detalles que viendo el video se recuperan y ahí es donde uno esté a, a taílo, va Sí, me imagino. Sí, sí, yo eso lo hago cuando a veces no entiendo o me cuesta algo, me olvido. Ajá, y este, y los ejercicios de la plataforma los ha podido hacer bien. Sí, solo que igual he tenido algo de problema con los, este, con los que me ayudó la vez pasada, pero los de la sección uno. Mm. Ajá. Tuve problemas eh, porque eh, no quedó claro algún tema de esos. Este, no me marcaba error, pero no sé por qué. Ajá, no sabe por qué. Eh, pero a usted fue la que publicó en el grupo, ¿verdad? Que... No, permítame, quiero ver. Es que yo creí que era Fátima la que había publicado eso, pero espérame. Es que yo creo que usted fue que le contestó a Fátima, quiero ver. Para no hablar. Ajá, de... yo, yo mandé que, que porque en la, en la actividad me salía bien la primera y en el mi del examen me salía mala. Ajá, porque aquí es Fátima la que ha puesto que le había costado demasiado completar eso. Ajá, ella me respondió. Ah, sí, pero la que puso fue usted, ¿verdad? Y entonces, uh -huh. yo, ¿yo le respondí a ella o a, a usted? <risa> ya no me acuerdo. No, 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 esa sí me lo respondió a mí. Ah, vaya. Y Ajá, sí, ahí entonces, yo me había equivocado al acomodar las palabras. Sí, es que como acuérdese de que ahí lo que estábamos viendo eran preguntas de información, ¿verdad? Y uh -huh. con, en el presente simple, que era con los auxiliares tu bordaz. Entonces, sí. eh, ahí en, la, en la, la última que le salía mala, que usted sabía, como hay dos clases de preguntas con who. Uh -huh. No sé si usted allí tuvo problemas eh, en las dos clases de preguntas de con who. Porque hay un who que usted pregunta no usa auxiliar y hay un who que usted pregunta que sí usa auxiliar. Ajá, ahí fue de donde yo me equivoqué. Ajá, porque como usted lo había puesto sin auxiliar. Sí. Ajá, pero ese es, la, ese es la, el detalle de que cuando es que usted ocupa who con auxiliar y cuando ocupa who sin auxiliar, todo tiene que ver con quién es la persona que usted quiere saber, quién ejecuta la acción o, o a quién le recae la acción, ¿verdad? Entonces tiene, si es el objeto o el sujeto. Ah. Vaya, por ejemplo, en esa era, porque aquí la tengo y en WhatsApp lo tengo abierto. <ríe> en esa era de que who... Dashimit, ¿verdad? Sí. Uh, Dashimit. On Saturday. Vaya, ahí están preguntando quién, a quién ella encuentra el sábado. 
¿A quién? Entonces estamos preguntando por el objeto. Uh -huh. Estamos preguntando por el objeto. O sea, el objeto en este caso es la persona a quien ella va a encontrar. Entonces, cuando es el objeto el que preguntamos, si decimos who does y la persona que ejecuta la acción, pero estamos preguntando por el objeto. Okay. Y si es el sujeto, que queremos saber, entonces ahí es donde nosotros no, no ocupamos el DAS. Por ejemplo, si yo quiero saber who, qui, a, a quién encuentra Roxana, ¿va? Who does, no quiero ver. Who meets Roxana. Vale, digamos ahí sería who does she meet on Saturday. La respuesta es Roxana, ¿va? Digamos. Uh -huh. Entonces la pregunta... Dándole la vuelta, who meets Roxana? ¿Quién encuentra a Roxana? ¿Quién encuentra a Roxana? O sea, ahí estamos preguntando por el sujeto, o sea, la persona que hace la acción. ¿Quién encuentra a Roxana? Entonces ahí sería who meets Roxana. No sé si me estoy dando a entender. <ríe> Vaya, sí, sí. Cuando preguntamos por el objeto, vamos a ocupar el auxiliar, ya sea do o das, según sí. se esté preguntando. Y cuando estemos preguntando por el sujeto, entonces no vamos a ocupar el auxiliar y el verbo tiene que quedar en tercera persona, o sea, sí. con S o S de, de un el verbo. Ajá. Así, así sería. Ok, entonces la, okay. lo que yo le invito a que usted haga, vaya, teniendo esa premisa, es eh, haga usted solita unas cuantas preguntas de ejemplo. Okay. Haga usted solita para que despeje más, porque solo practicando usted va como tipo de despejar. Porque sí. cuando usted haga los ejemplos siempre va a tener esa duda, siempre va, va a aparecer la duda. Ay, no, y entonces... Voy a ocupar el auxiliar sí o no. Entonces, solamente con hacer ejemplos, usted va a despejar. Entonces, eso es lo que le invitaría, que haga ejemplos usted solito. Pero eso es lo no. que puedo decir yo. Si está preguntando por el objeto, uh -huh. va a ocupar auxiliar. Si está preguntando por el sujeto, no va a ocupar auxiliar. No. Ok. Ajá, vale. Entonces, solamente eso sería por el tiempo, no le puedo preguntar más. Okay, Bye. Okay, Muchas see you tomorrow. Gracias, see you see tomorrow. tomorrow.